这话可不能让我们家子轩听见，啊、否则他醋坛子一打开，你我都受不了。嘿嘿嫂子，咱俩说的话，就是咱俩的秘密，谁也不告诉。嘿嘿嘿嘿哎哎哎哎，子轩兄弟，就在后边第四栋门牌上有号。嫂子，回头见啊！我先走了，哎、再见。慢走啊，改天聊。哎，走。嘿嘿，再见。小泉是个老狐狸，我的人告诉我，其实他早就破译了佳木斯地下电台的密码。为了真功，他总是秘而不宣，连大本营都没有通气儿。他这样做，今后是要负责任的。为什么不揭穿他，逼他把破译成果交出来啊？毕竟，他是帝国的情报界高手，他有一百个理由可以为自己的自私辩解。嗯，其实啊，我们只要叮嘱他，不至于隐瞒侦测成果，就万事大吉了。毕竟。他的特高课，在我宪兵队的地盘里。只要监测到可疑的电台位置，我的动作比他快。好啊，暂不惊动他，让他好好表演。<笑>嗯、佐藤君，英子现在终于明白了。为什么在陆军大学时，英子的敌人心理分析课得分总在佐藤君之下？英子领教了。你太谦虚了。除了敌人的心理分析课程，我的其他课程都比不上你。领教了英子，啊，在想什么？佐藤君，你对曹科长的太太有什么样的感觉？英子为什么突然说到他？也许是女人对女人的直觉。我虽然对她了解不多，但总感觉她不一般。是吗？尤其是她那双手，和常人不同。啊，曹夫人的手很好看。她那双手不是用来欣赏和赞美的。你嫉妒他吧？我不是嫉妒，我是怀疑。
你想怎么跑吗？曹科长，又迟到。走。曹科长有文件，什么文件？是关东军司令部的治安速战纲要。你进来。这个治安速战纲要可是绝密文件，连局里都没有原件，你送我这儿干什么？局长认为。曹科长的笔头好，特地派我送来的。按照原件，为局里写个关于摩凯纲要的计划。但是这份原件只能在您这存放一天，明天我就得给局长送回去。哼，这就是脱裤子放屁，非二便是。行了，知道了。多谢局长抬举我。曹科长，您现在可是咱们局里的红人啊！您签个字。哎，我记得你以前是送评鉴的。是啊，你小子什么时候高升了，开始送密件了？这我得感谢您的夫人。我夫人？是我夫人怎么了？我曾经答应您夫人，如果我高升了，一定当面谢谢她。不必了，我替她谢谢你。再说了，他也没那个功夫，也没那个心思。您可不像曹夫人那么有人情味啊！您先忙，明天我来取原件。方局长，什么事儿？哎，没来吗？什么没来？哦，没事。呃，子轩呐，你到我办公室来一下。现在吗？啊，现在就来。进来，局长，找我有事儿。最近和夫人的关系处理的怎么样？夫人还是那么咄咄逼人吗？局长，你要没什么正事儿，我就去干活了。哎，回来，坐。你那么一本正经的样子，我可不给你多发奖金啊。局长
，您到底什么事儿啊？坐呀，我有正经事儿跟你说。坐下。子轩啊，我们虽然是上下级关系，可是我对你怎么样，你应该心里有数。我觉得你最近的一些言论和做派应该注意一点了，啊，不要太竖袋子气了，要不然万一出了事儿，可别怪我没提醒你啊，局长。您这话我听不明白。我曹子轩没做什么对不起局里的事儿，我怎么了？嗯。看看，这上面说的话，你是不是说过葛兰山是葛队长吧？又是他在背后捅我刀子，对吗？这个事儿你不能怪老葛。这个事儿他其实是够义气了，起码他没有把这话捅到佐藤那里去。要怪就怪你自己，憨痴鲁莽，目中无人。这个东西放在这儿。那就是一颗定时炸弹，子轩，以后得小心点了。嗯，呃，你夫人没来吗？有人说她要来吗？没有吗？局长，哎呦，曹夫人，雪莲，<笑>哎呀，来来来来来来，你怎么来了？我看你这两天那么忙，所以特意煲了汤来给你补补。<笑>那，那那你这到到局长办公室干嘛来了？你不在，我当然要找你的上司了，对吧，局长？哎，对对对对对，哎哎，坐坐坐坐坐，你呀可是难得到我这儿来一趟啊！来来来，有点规矩没有？跟我走，来走。你这房间真漂亮，严肃中不失优雅。哎呀，我很喜欢，一看就知道您是一个有知识、有文化的人。哎呦，过奖过奖啊！哎呀，人家紫萱的办公室啊，那才叫有知识、有文化呢。是吗？可是我都没去过。哎呦，我带你去。啊，坐坐坐坐。哎，行行行，曹夫人。哎呀，曹夫人，没事的时候啊，你就经常来玩嘛，是不是？日本鬼子的残忍行径，已经到了人神共怒的地步了，必须予以揭露。雪松同志，刚要援见。援见
看在咱们兄弟俩随便耍人，不让成绩，还都敢不如。咱们中国人，简直就是没有人像。别告诉你，太猛了！这样，大人，咱们人到了。快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走！站住！站住！站住！站住！抓住他们！抓住他们！他们在上面！快！快！走！别跑！走！走！快快点！快走！快点！一群废物，下去吧。是。曹科长，到。你留下。来坐下。这几天没去府上拜访，尊夫人怎么样？嗯啊，有没有什么反常之处啊？反常、嗯？没有，挺好的。啊，尊夫人这些年去过什么地方？和什么人有过接触？我们就不说了。我们说说自尊夫人来到佳木斯市之后。发生过的几桩事。你坐。去年十二月二十五日，新京列车刺杀案，恰巧当天尊夫人回到佳木斯。今年一月三日，你去慈济医院提取余承生，有人看见尊夫人也出现在同一座医院。二月七日，你和葛队长在蝎子手相遇，而尊夫人也在场。就在同一天，曹老爷子有一车祸，非法出城。三月二十七日，尊夫人走失，但他走失的地方是我第四师团的禁区。四月二十六日，也就是今天，佳木斯出现大量的抗日标语，而且关于赵一曼被捕的消息也被泄露。昨天，尊夫人出现在警察局。哼，这一切都是巧合吗？你能不能给我一个合理的解释啊？就像队长您所说啊，这他也可能就是个巧合，对吧？他一大活人，平常没事儿就四处走，他也帮我父亲做生意，我哪知道这个时候他就出现在那儿了呢？队长，我我非常感谢您对我夫人这么感兴趣。如果您信任我，我以我曹子轩的人格保证，我妻子杜雪岩。是绝对清白的，曹子轩。爱情就像蒙汗药，它使人丧失理性，不可理喻。你也不必太过紧张，我今天告诉你这些，希望你不要大惊小怪。没有。好，今天就谈到这儿吧。回家吧，和尊夫人好好过小日子。
既然尊夫人是失而复得，就不要再弄丢了，你明白吗？谢谢你。嗯，曹科长。哎，嗯，哦。五分钟，记录一次经纬点，测试后进行对比，恒定稳定性贞子，科长累了，给他冲杯咖啡。好的。在北纬四十六度四十八分三十五秒，东经一百三十度二十二分零八秒范围里，紧急搜查可疑电台。嘿，科长，北纬四十六度，东经一百三十度，曝光路就在这一带。曝光路。不对呀、啊，参数百分之百正确。北纬四十六度，四十八分，三十五秒。东经一百三十度，二十二分零八秒。曝光路就应该在这儿。
间断法宝，是非常危险的。豹纹长一截，危险增十分呢。我相信，雪蚕会保我分寸的。队长，没错，就是宝广路。全路戒严，挨家挨户搜查。哎，全路戒严，准备行动。没有可疑情况。什么事吗，大队长？这是怎么了？哎，哎，大队长，哎，这，哎，大队长，大队长，不是，这这个是我太太的房间，我我不明白您这是要干什么呀？这是尊夫人的卧室吗？没错。这么说，一直以来你们都是分床而居啊？呃，呃，不是，我，我，我太太这两天身体不舒服，所以她暂时住在这里。曹子轩，啊，你知道此时此刻，尊夫人在做些什么吗？睡，睡了。睡了。睡了吗？是的，少奶奶一觉睡得很早。大队长，这恐怕不太合适。曹子轩，请你让开。佐藤队长。
曹夫人。佐藤队长，深更半夜的，带这么多人来，不知有何贵干啊？执行公务。执行公务？执行什么公务啊？据查，贵府藏有可疑电台。能定义一下什么是可疑电台吗？你未经允许私闯民宅，我可以到关东军那儿告你。空气中有电击的味道。桌面也有不同的温度。中村，各点搜查。嗨快走。这件事情确实有点难办，但是为了杜小姐，再难办也得办。谢谢谢谢，那小娟先生，您看应该怎么办呢？曹会长，现在杜小姐的命全在您的手里了。我我我手里，杜小姐曾经跟我说过。他的电台是为您做生意买的商用电台，商用电台。哦，呃，对，对对对对，是商用电台，商用电台。您看，您的这位儿媳妇对您多好，为了您的生意，他把命都快搭进去了。是这样的，呃，他跟我说过，他现在做生意，全是靠电台来联系的。呃，就是这样，就是这样。曹老先生，如果宪兵队传讯你。就一口咬死，这电台是为你做生意用的，绝不能改口。只有这样，才有可能救出杜小姐。明白了，一口咬死，绝不改口。对。
大队长，葛兰山奉命赶到。有一个特殊的嫌疑人，我希望由你来审问。大队长，这是您宪兵队的审讯室，哪儿轮得上我呀？你是警察局的刑讯高手，暗熟中国人心理，而且和嫌疑人有特殊关系。大队长说，这嫌疑人与我有特殊关系。有。希望葛队长秉公执法，请大队长放心，我亲娘老子早就死光了，剩下的几个亲戚，没谁值得我心疼。大队长，我一定会秉公执法。好，嗯，是。电台到底干什么用啊？你究竟是不是共产党？你的上级在什么地方？葛队长，你明明知道我是被冤枉的，还在这说这些废话。可日本人怀疑你是共产党，我也没办法呀。我说嫂子，你就招了吧。那电台到底干什么用啊？啊？不准对曹夫人无礼！快给曹夫人松绑。让寒冷绽放你的笑颜。他怎能锁住你的心愿？云飘过。